Hi friends, welcome to Lucky Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த சைஸ் டம்ளர் அளவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து கழுவி நனைய வச்சிருக்கேங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஒரு இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நனைஞ்சா போதும் நான் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தேவையான அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் அரிசியோட அளவு வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு கைப்பிடி வந்து மல்லி இலை கொஞ்சம் கருவேப்பில இது வந்து மசாலா ஐட்டம்ஸ் பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சோல ஜாதி பத்திரி ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சக்தி ஆச்சி மசாலா இருக்கு இல்லைங்க அதோட பிரியாணி பொடி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு நாலு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு ரெண்டு துண்டு சின்ன தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு ஆறு பீன்ஸ் காய் ஒரு கேரட் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்புறம் கடைசியாக தேங்காய் பால் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் வந்து நான் விழுதாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதை தண்ணி கணக்கு பண்ணும்போது நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரை வச்சாச்சுங்க இப்போ ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா இதில் சேர்த்துடலாம் பிரிஞ்சி இலை பட்டை சோம்பு கிராம்பு எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இலை வந்து அதிகமாக விழுந்துருச்சு ஒரு பீஸ் நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பில் மல்லி இலை கொஞ்சம் புதினா எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஒரு பச்சை மிளகா இந்த ஒரு ஆனியனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனால் நல்லா இருக்கும் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லா காயையும் இதில் சேர்த்துடலாங்க பீன்ஸ் காய் கேரட் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துட்டு ஒரு பிரட்டு பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சால் பொடியை சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் வந்து பிரியாணி பொடிங்க ஏற்கனவே ஒரு மிளகா வேறு காரத்துக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தக்கன நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் காய் பிரட்ட பிரட்டி விட்டுக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் அந்த பொடி வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் காய் பொடி போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சுங்க அந்த பொடியோட வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரிசியை மட்டும் இதில் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டோம் இல்லையா அரிசியை மட்டும் இதில் போட்டு நல்லா வறுத்து பிரட்டிக்கலாம் அரிசியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ நம்ம அரை டம்ளர் தேங்காய் பால் தேங்காய் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது அரை டம்ளர் கணக்குக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் போக நம்ம ரெண்டு கப் அரிசி போட்டிருக்கோங்க இப்போ நான் ஒன்றுக்கு ரெண்டு கணக்குக்கு நாலு கப் தண்ணி விடணும் இப்போ நான் அரை கப் தேங்காய் ஊற்றிட்டேன் இல்லையா இனி நான் மூன்றரை கப் தண்ணி விட்டால் போதுங்க பாருங்க இப்போ நான் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் தேங்காவோட சேர்த்து கணக்கு வச்சுக்கிட்டு நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு எடுத்து வச்ச மல்லி இலை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இலை எல்லாத்தையும் நல்லா மேலே தூவி விட்டுருக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா உப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் மேலே விட்டுக்கலாம் இப்போ இறக்கும்போது நல்ல நெய் விட்டு பிரட்டி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நம்ம அவ்வளோதாங்க மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சு ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் குக்கர் கேஸ் போயிடுச்சிங்க இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க 
கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டால் பிரியாணி நல்லா தாங்க இருக்கும் கரண்டியோட பின்பக்கத்தை வச்சு இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்து விடணும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேங்க பாருங்கள் பிரியாணி எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு நல்லா உதிர் உதிராக வந்திருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா அரிசி உதிர் உதிராக தான் இருக்குது குலையவே இல்லை இந்த அளவு தண்ணி சரியாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ